Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Hartmanns. Und in Düring. Was jetzt? Ja, gut. Gut, ne? Ja, heute gibt es ein Video, was ich schon ganz lange drehen wollte und es immer vor mich hingeschoben hat, weil es hat ja noch Zeit und hat noch Zeit. Und zwar habe ich euch ja versprochen, euch ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, was ich für eine Therapie mache bezüglich meines Tumors. Ja, und das will ich euch heute sagen, weil nämlich morgen ein ganz besonderer Tag ist. Ich habe morgen einen Termin zum Ultraschall und dann werden wir gucken, ob sich was verändert hat. Ja, so. Genau. Ich habe mir jetzt hier gerade ein, ein paar Notizen gemacht, da will ich mal gerade drauf schauen. Für die, die unseren Kanal noch nicht so lange, äh, uns noch nicht so lange schauen, nicht Bescheid wissen, mache ich mal eine ganz kleine Zusammenfassung. Mir ging es Ende letzten Jahres sehr schlecht, schon Weihnachten, Neujahr rum und ähm, im Januar noch. Ich war immer schlapp und müde und hatte immer so hinten so Rückenschmerzen. Also ich dachte, es wären Nierenschmerzen, bin dann am 9.2. ins Krankenhaus, weil ich hier zusammengebrochen bin vor Schmerzen, eine kleine Klinik, da hat man dann einen 5 cm großen Tumor festgestellt. Von da aus bin ich dann zu ganz vielen Ärzten gegangen, es ging dann alles ganz schnell, sollte ins MRT, eigentlich direkt am nächsten Tag, aber wegen Metall im Körper. Ich habe eine OP am offenen Herzen gehabt, als ich ganz klein war, Metall im Körper und dann haben sie mir abgeraten, ins MRT zu gehen. Dann war ich bei ganz vielen Ärzten und so weiter, also eine riesen lange Geschichte. Ich habe da einige Videos drüber gemacht, ihr könnt euch hier gerne mal anschauen. Ich war dann an Carstens Geburtstag am 25.03. im MRT, also sollte ins MRT, war schon drin, wurde wieder rausgeschmissen wegen dem Metall. War bei ganz vielen verschiedenen Ärzten, Chirurgen und so weiter und ab dann ganz zum Schluss, also ich habe noch mehr hier drauf, das wird glaube ich zu lang, war ich dann doch im MRT am 22.04. Da wurde das dann nochmal bestätigt und da war der Tumor 5,1 cm groß. Und ähm, vorher wollten sie eine Bauchspiegelung machen, weil man halt kein ähm, MRT machen konnte. Und beim MRT hat man gesehen, der Tumor ist an der Leber, also hat man im Ultraschall schon gesehen, und an der Hauptaorta, ne? Bauchaorta, also Hauptschlagader. Und das ist halt ein Risiko, den zu operieren. Und jetzt mussten wir uns das einfallen lassen, was wir halt machen, um den irgendwie zum Stoppen zu bekommen, dass er nicht weiter wächst. Ja, und im besten Fall sogar äh, kleiner wird. Da gibt es dann Möglichkeiten, also verschiedene Möglichkeiten. Ich habe keine Chemo, sondern, wie heißt das andere? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, was ich da einnehmen konnte, was auch so viele Nebenwirkungen hat. Ich komme gerade nicht ja, drauf. Ja, ich, ich weiß es gerade nicht. Du kannst ja unten reinschreiben. Naja, egal. Und ähm, dann war ich, ähm, habe einen super Arzt, der mich da beraten hat. Also ich war bei ganz vielen Ärzten, habe so einen älteren Arzt, das seht ihr auch alles in den vorherigen Videos, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ähm, dann habe ich mit dem was besprochen und wir haben gesagt, okay, wir versuchen was. Wir operieren definitiv nicht, weil die Operation viel zu gefährlich ist. Wir versuchen was anderes. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, wie es denn mit Hypnose aussieht. Carsten ist ja Hypnosetherapeut. Und wie es aussieht mit Hypnose und Selbstheilungskräfte aktivieren. Ich habe erst gedacht, der Arzt sagt mal Stopp, äh, bis hier nicht weiter. Aber der war total offen dafür und fand das richtig gut und hat uns da richtig äh, unterstützt und hat gesagt, ja, mach das. Natürlich immer nur zusätzlich, ne? diese Therapie. Mit ja, der hat also in meinem Fall, ich habe ja keinen bösartigen Tumor, also keinen Krebs oder so, sondern der ist halt sehr aggressiv, weil er halt wohl schnell wächst. Und ähm, der darf halt nicht jetzt immer weiter wachsen, weil der halt dann auch die Hauptorte abschnüren würde und es gibt würde ja, halt Probleme geben. Ja. Und dann hat er uns gesagt, okay, du, wir müssen jetzt keine Strahlung, keine Chemo machen, weil es halt nichts Bösartiges ist. Wir müssten, ja, würden das Medikament, mit Medikamenten versuchen, aber du kannst es gerne mit Hypnose versuchen. Und dann haben wir noch mehrmals mit ihm gesprochen und am 10. Mai haben wir dann die Entscheidung getroffen und haben gesagt, okay, wir machen das. Ja, und zwei Tage später ist leider Carstens Mutter verstorben. Somit hat sich das dann mit der Therapie ein bisschen nach hinten geschoben. Carsten hat dann gesagt, okay, ich bereite was vor. Ähm, ich werde also Hypnosen mit ihr machen. Ne? Und ja. er hatte auch gemacht, also Live-Hypnosen. Und dann hat er mir auch eine Hypnose aufgenommen, extra dafür, die ich mir dann halt immer anhören konnte. Und genauso, das habe ich auch in anderen Videos in meiner Instagram-Story mehrmals erzählt. Ich habe ja so schlimme Schmerzen auch immer noch wegen anderen Sachen und ich nehme, wenn ich so schlimme Schmerzen habe, keine starken Tabletten. Ich hatte anfangs so schlimme Tabletten bekommen mit übelsten Nebenwirkungen und höre immer eine Hypnose auch von Carsten, die er für mich aufgenommen hat. Eine Schmerz... Wie heißt die Hypnose? Schmerztabletten suggerieren. Ja, genau. Und das hilft mir echt total gut. 
der Schmerz ist dann nicht ganz weg, aber es ist dann so, wie wenn man halt eine starke Schmerztablette nimmt, nur halt ohne Nebenwirkung. So. Und dann mit dem Tumor, das haben wir dann auch gemacht, und nach drei Monaten sollte ich eigentlich dann nochmal zum Ultraschall gehen. Das haben wir aber dann ein bisschen nach hinten verschoben durch die ganze, äh, ja, durch die, den Tod von seiner Mutter. Wir mussten nach Deutschland fahren und dann konnten wir halt die Therapie nicht so machen, wie wir es eigentlich vorhatten. Also es war nicht möglich, jede Woche zum Beispiel zwei äh, Leihhypnosen zu machen. Ich habe dann halt mich mit den MP3s ein bisschen beholfen. Ja, und ich habe das extra vorher keinem gesagt von hier, weil es wird jetzt bestimmt ganz viele geben, die sagen, oh mein Gott, wie kannst du das machen? Ich wollte dieses Video auf jeden Fall nicht vorher veröffentlichen, drehen eigentlich schon vorher, aber auf gar keinen Fall veröffentlichen, weil ich mich nicht verunsichern wollte. Genau, das war richtig gemacht. Das ja. war gut. Und vielleicht kannst du mir noch ein bisschen was sagen, was vielleicht bei der Hypnose so passiert mit den Selbstheilungskräften. Ich bin so aufgeregt, ich rede total schnell, schnell und so. Ich bin wirklich jetzt aufgeregt. Also ich glaube daran, ich hoffe auch und glaube auch eigentlich, dass der Tumor nicht weiter gewachsen ist. Morgen habe ich einen Termin zum Ultraschall. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, bin total gespannt. Und ich werde euch dann auch am Montag hier auf dem Kanal ein Update geben, was dabei rausgekommen ist. Ich nehme euch da ein bisschen mit. Ja, was macht, bewirkt die Hypnose oder wird aber noch zu werden, was zu sagen? Ja, Wenn ich mal die Klappe halte. Ja, komm ja nicht ich sofort. bin am Schwitzen, Leute, so aufgeregt bin ich. Also wir aktivieren in der Hypnose zum Beispiel die Selbstheilungskräfte und ähm, das kann man immer super machen. Selbstheilungskräfte, die sind eigentlich, die hat jeder, die sind auch immer eigentlich immer aktiv, aber die werden auch mal ein bisschen gedämmt durch Sachen wie, wenn du jetzt eine Wunde hast und ähm, die schließt sie von allein, das waren die Selbstheilungskräfte. Kommen da zum Beispiel Keime rein oder irgendwas, dann schließt sie sich nicht so gut, dann wird, werden die gedämpft, dann können die nicht so arbeiten, wie sie sollen. Und das gleiche ist so umgedreht, sag ich mal, wenn du zum Beispiel zu viel Stress hast, bewegst dich gar nicht, ernährst dich ganz schlecht, dann werden die Selbstheilungskräfte auch im Körper ein bisschen gedämpft und so. Und wir aktivieren die halt. Und dadurch passiert eine ganze, ganze Menge. Und wir haben natürlich zusätzlich noch ein paar andere Sachen gemacht, wie äh, wir haben das. Was haben wir gemacht? Wir haben einiges gemacht. Ich weiß ja, was du meinst. Also sie, sie, sie hat sich mal vorgestellt, ähm, dass der Tumor schrumpft oder gestoppt wird, zu, auf jeden Fall, dass er nicht weiter wächst oder kleiner wird und äh, visualisieren nennt man das, wir haben es visualisiert und wir haben noch so ein paar Sachen dazu, es war nicht nur rein Selbstheilungskräfte, es kamen noch ein paar Sachen dazu, ein bisschen Stressabbau, versuchen ist bei ihr schwer, aber ein bisschen so Stress runterfahren, mal entspannen, dann Selbstheilungskräfte aktivieren, das Ganze visualisieren, versuchen auch zu etablieren, dass er öfter und viel mehr positiver denkt, gerade in der ganzen Krankheitsgeschichte auch. Ja, und das alles zusammen haben wir also ja. so einen bunten Topf gemacht mit einigen Sachen, aber Hauptanteil war Selbstheilungskräfte aktiviert. Und du wolltest sagen, kein bunter Topf, weil wir haben uns wirklich auch aber nur um diesen Tumor jetzt gekümmert. Genau. Ich habe auch oft Migräne und ich habe noch ja. ein paar andere Wehwehchen und habe, ich leide auch an Endometriose und so, aber ja. wir haben uns entschieden, dass wir jetzt einfach nur diesen Tumor angehen, das ist der jetzt am wichtigsten. Und die das anderen sollen wir erstmal links liegen lassen, die können wir genau, später wir noch angehen. Genau, wir kümmern uns jetzt darum und... Äh, ja, das war halt eben jetzt wichtig. Eins nach dem anderen, wir haben das priorisiert und das genau. haben wir jetzt erstmal angegriffen. Und, und jetzt sind wir sehr, sehr gespannt. Das heißt, ich bin mal eigentlich ziemlich sicher. Ja, wieder. und woher kam es mit Stress abbauen? So, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe immer Stress, hört sich jetzt schlimm ja. an und ich will das auch gar nicht so auf den Mund nehmen, aber ich habe so viele Sachen, so viele Baustellen, so viel immer noch zu tun. Ne? Also, dass du bei mir und Lea öfter Stress hast, verstehe ich ja. Ja, das können wahrscheinlich alle verstehen, die schon länger zuschauen. Naja. Mir war es auf jeden Fall wichtig, euch das jetzt zu sagen. Ich habe euch das ja versprochen und ich finde auch wichtig, das Video auf jeden Fall vorher zu drehen, egal was jetzt morgen dabei rauskommt. Ich habe gesagt, ich sage euch, was ich gemacht habe, ob das jetzt letztendlich die richtige Entscheidung war das oder war auch nicht. Das war die richtige Entscheidung. Ja, wir, also wir werden es ja sehen. Also ist ja, ich habe jetzt, ich war beim Arzt, da wurde ja regelmäßig wurden meine Blutwerte und so natürlich nachgeschaut und so. Und das wurde ja auch vom Arzt alles bisher so überprüft. Also ja, wenn es mir ja. schlechter ging oder sonst was, dann sollte ich mich melden. Und morgen ist halt jetzt der Tag X. Und ich hätte auch schon viel eher einen Ultraschall machen können. Aber ich habe es immer weiter noch hinausgezögert, weil ich einfach noch ein bisschen Zeit haben wollte. Weil uns halt am Anfang durch den Tod seiner Mutter ja, einfach die Zeit gefehlt hat. Da waren hat. wir lange in Deutschland auch zur Beerdigung. Ja. Wir haben die überführt nach Deutschland. Wir waren ja mit den Spaniern. Da sind zig Wochen ins Land gegangen und und und. Und da war ich auch teilweise nicht in der Lage. Auch ich hatte ja auch die Hypnose dann als MP3 und ich war einfach manchmal nicht in der Lage, mich dann ja. hinzulegen und die Hypnose zu hören, so, weil ich einfach so einen Stress hatte 
mit der Beerdigung. Dann sag doch jetzt noch mal bitte, wann sehen wir denn das Ergebnis? Am Montag. Na gut. Also ich habe morgen den Arzttermin und ich nehme euch dann mit. Ich werde dann vloggen und werde dann alles erzählen und das Video wird dann am Montag online gehen. Und ich sage euch noch eine Sache. Das Video geht ja jetzt am Freitag hier online und da bin ich ja dann beim Arzt am Freitag auch. Und ich möchte am Wochenende, weil ich weiß ja nicht, was bei rauskommt, keine Antworten diesbezüglich auf Instagram oder so beantworten. Also ihr bekommt das Ergebnis am Montag. Das heißt, ihr müsst euch ja eigentlich nur zwei Tage gedulden. Ich bin total aufgeregt. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Meinung schreiben. Also mich interessiert schon, was ihr darüber denkt. Aber alles ist gut. Das ist ja, die Meinung, ja, weiß ich gar nicht, interessiert mich die Meinung überhaupt. Ihr schreibt es mal rein, aber ich lasse mich da auf jeden Fall sowieso nicht verrückt machen. Und jetzt ist ja eh rum. Ja, das war's. Viel Gelabere von mir wieder. Ja, das ich ist ja mal, gewohnt, das ja, ist ja gewohnt. Ich bin schon das Geschwitz und alles. Ich bin ja, total aufgeregt gewesen. Ja. Haben wir gereicht. Okay, also wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Und? Abonniert den Kanal, ganz wichtig. Das ist am wichtigsten, ja. Damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Bis ja, zum nächsten genau. Mal. Die Glocke, ne? Die ja, Glocke. die auch aktivieren. Ja. Also macht's gut. Tschüss. Tschüss.